ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ബ്ലൂട്ടോ ക്രിയേഷൻസ് ഞാനിവിടെ വീടിന് പുറത്ത് പറമ്പി വന്നിട്ട് ഒരു തീ ഒക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് പരിപാടിയൊക്കെ തുടങ്ങാതിരിക്കുമായിരുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ചെറിയൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്നലെ വൈകുന്നേരം നല്ലോണം മഴ പെയ്തായിരുന്നു ചെറിയ രീതിയിൽ അപ്പോൾ അത് കാരണം ഈ തടി ഈ വിറകൊക്കെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് നനഞ്ഞ് പോയിട്ടുണ്ട് കത്താനായിട്ട് ഭയങ്കര ഒരു പാടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു കോഴലൊക്കെ എടുത്തോണ്ട് ഞാൻ ഊതാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നേരം കുറച്ചായി ഊതി ഊതി എൻ്റെ പണി തീരുന്നല്ലാണ്ട് തീ കത്തുന്നില്ല അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് തീ കത്തിക്കാനായിട്ട് ഇതുപോലെ ചെറിയ നനവൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഭയങ്കര പാടായിട്ട് വരാറുണ്ട് വീട്ടിൻ്റെ അകത്ത് ഇപ്പോൾ അടുപ്പിലാണെങ്കിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഊതി കത്തിക്കാനായിട്ട് ഭയങ്കര പാടാണ് ഒത്തിരി പുകയൊക്കെ കണ്ണിനകത്തൊക്കെ പോകും അപ്പോൾ എന്തായാലും ഞാൻ ആലോചിക്കുമായിരുന്നു നമുക്കൊരു ബ്ലോവർ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് തീ കത്തിക്കാനായിട്ട് വളരെ എളുപ്പമായിരുന്നല്ലോ എന്ന് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ എന്തായാലും ഇന്നും ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നൊരു ബ്ലോവർ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്ന അറിയണ്ടേ നമുക്ക് നേരെ വർക്കിലോട്ട് പോകാം ബ്ലോവർ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ആദ്യമായിട്ട് നമുക്കൊരു പ്ലാസ്റ്റിക് ബോട്ടിൽ എടുക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് രണ്ട് കട്ടിങ് വീൽ എടുക്കാം ഇത് അത്യാവശ്യം തേഞ്ഞ കട്ടിങ് വീലാണ് ആങ്കിൾ ഗ്രൈൻഡറിൽ ഇടുന്ന മെറ്റൽ കട്ട് ചെയ്യുന്ന വീല് അപ്പോൾ ഈ കട്ടിങ് വീല് നമ്മുടെ ബോട്ടിലിനകത്ത് കറക്റ്റായിട്ട് ഇറങ്ങുന്ന സൈസിലുള്ളതായിരിക്കണം പിന്നെ നമുക്ക് അലുമിനിയത്തിൻ്റെ സ്ട്രിപ്പ് വേണം ഈ അലുമിനിയം സ്ട്രിപ്പ് നമ്മുടെ ബോഡി സ്പ്രേ ഒക്കെ തീർന്നിരുന്നതിനും അതിൻ്റെ കുപ്പി കട്ട് ചെയ്തെടുത്താൽ ഇതുപോലത്തെ അലുമിനിയം സ്ട്രിപ്പ് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ ഒരു ടോയ് മോട്ടർ വേണം നയൻ വോൾട്ട് ബാറ്ററി വേണം അതിൻ്റെ കണക്ടർ വേണം ഒരു സ്ലൈഡ് സ്വിച്ച് വേണം എം സിയിൽ വേണം ഒരു ഒന്നര അടി നീളമുള്ള സ്റ്റീലിൻ്റെ പൈപ്പ് വേണം ഇതിപ്പോൾ ഒരു ഇഞ്ച് പൈപ്പാണ് ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ബ്ലോവർ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു ടെംപ്ലേറ്റ് വരച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ലീഫിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ കോമ്പസ് കൊണ്ട് സാധാരണ അത്തപ്പൂക്കളൊക്കെ വരയ്ക്കുന്ന പോലെ വരച്ച് വെച്ചേക്കുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ ഓരോരോ പീസസ് നമ്മൾ വെട്ടിയെടുത്തിട്ട് അത് കൂട്ടി ഒട്ടിച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്കിതാ ഇതുപോലത്തെ ഒരു ഷേപ്പ് കിട്ടും ഈ ഷേപ്പാണ് നമ്മൾ ലീഫിൻ്റെ വളവിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ലീഫിൻ്റെ ആംഗിൾ സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് അലുമിനിയം ഷീറ്റിൽ നിന്ന് ദാ ഇതുപോലെ ചെറിയ പീസുകൾ വെട്ടിയെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു പീസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇൻറ്റു ഒന്നര സെൻറ്റിമീറ്റർ വീതിയാണ് ഇതിനുള്ളത് ഈ ഒരു അലുമിനിയം സ്റ്റിപ്പിൻ്റെ സൈഡ് വഴി നമ്മളൊരു അഞ്ച് എം എം വീതിയിൽ നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളത്തിൽ ദാ ഇതുപോലെ ഒരു മാർക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ മാർക്ക് വെച്ച് നമുക്ക് ഈ അലുമിനിയം ഷീറ്റ് ഒന്ന് മടക്കി എടുക്കാനായിട്ടുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ നമ്മളിട്ട മാർക്ക് വഴി നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആംഗിളിൽ നിന്ന് വളച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അടുത്തതായിട്ട് നമുക്കൊരു കത്രിക എടുത്തിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ വളച്ച ആ ഭാഗത്ത് ചെറിയ ചെറിയ കട്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാം ഓരോരോ ടീത്ത് പോലെ വരുന്ന രീതിയിൽ നമുക്കത് നമ്മുടെ ഈ ഫാനിൻ്റെ ലീഫ് വളച്ചെടുക്കാനായിട്ടുള്ള ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇപ്പം ഞാൻ ഇതിൻ്റെ സൈഡ് ഇതാ ഇതുപോലെ ടീത്ത് പോലെ വെട്ടിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് എളുപ്പത്തിൽ അകത്തോട്ട് വളച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമ്മൾ വളയ്ക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ ആദ്യം ഉണ്ടാക്കി വെച്ച ഈ ടെംപ്ലേറ്റ് യൂസ് ചെയ്ത് വേണം നമ്മൾ വളയ്ക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ അതേ ആംഗിളിൽ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ടൊന്ന് വളഞ്ഞ് കിട്ടും ഞാനിപ്പോൾ നമ്മുടെ ടെംപ്ലേറ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ ഒരു ലീഫ് കറക്റ്റായിട്ടൊന്ന് വളച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ആകെ മൊത്തം ആറ് പീസസാണ് ഇതുപോലെ ആവശ്യമുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ കട്ടിങ് വീൽ എടുക്കാം ഇതിൽ നമ്മുടെ ഓരോരോ ലീഫ് വെക്കാനുള്ള മാർക്കിങ് ഇടുകയാണ് വേണ്ടത് അപ്പം നമുക്ക് മാർക്കിങ് ഇടാനായിട്ട് നമ്മുടെ ടെംപ്ലേറ്റ് തന്നെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം കറക്റ്റായിട്ട് മാർക്ക് ഇടാനായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ടെംപ്ലേറ്റ് ഇതിൻ്റെ സൈഡിൽ ഇതാ ഇതുപോലെ കറക്റ്റായിട്ടൊന്ന് അലൈൻ ചെയ്ത് വെക്കണം ഓക്കെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് അലൈൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊരു പെൻസിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ സൈഡ് വഴി ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് വിടുകയാണ് വേണ്ടത് ആദ്യത്തെ മാർക്കിൽ ചേർത്ത് വെച്ച് നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ മാർക്ക് ഇടാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ അങ്ങനെ മൊത്തം ആറ് മാർക്കിങ്ങും ഇതിൽ വരണം കാരണം നമുക്ക് ആറ് ലീഫാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ കറക്റ്റായിട്ട് ആറ് മാർക്കിങ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ചെയ്യാനുള്ളത് നമ്മുടെ ഓരോരോ ലീഫിൻ്റെ ബ്ലേഡും ഇതിൻ്റെ സൈഡ് വഴി വെച്ച് ഒട്ടിച്ച് വെക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ വരച്ച ഓരോരോ വരകളിൽ കൂടെയും നമ്മുടെ ഓരോ ലീഫും വെച്ച് ഒട്ടിക്കണം ഒട്ടിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് എപ്പോക്സ് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഇട്ട ഓരോരോ വരയിൽ കൂടെയും നമുക്ക് ഈ പശയൊന്
ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ടോയ് മോട്ടർ സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ബോട്ടിലിൻ്റെ അടിഭാഗത്തായിട്ട് കറക്റ്റ് മോട്ടറിൻ്റെ ഷാഫ്റ്റ് കയറി കിടക്കാൻ പാകത്തിന് ഒരു ഹോൾ ഇടണം ടൈറ്റായിട്ടല്ല ലൂസ് ആയിട്ട് കയറി കിടക്കുന്ന രീതിയിൽ അപ്പം നമ്മൾ ടോയ് മോട്ടർ ഇവിടെ കറക്റ്റായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കറക്റ്റ് ഹോളാണ് നമ്മൾ ഇട്ടേക്കുന്നത് ലൂസ് ആയിട്ട് തന്നെ കിടക്കുന്ന ഒരു ഹോള് ഈ ഫാൻ നമ്മുടെ മോട്ടറിൻ്റെ ഷാഫ്റ്റിൽ കണക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് ചെറിയൊരു ഫ്ലൈ വീൽ യൂസ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ഈ ടോയ് കാറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഇതുപോലുള്ള ഫ്ലൈ വീലൊക്കെ കിട്ടും അപ്പം നമ്മൾ ഫാനിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ ഈ ഒരു ഫ്ലൈ വീൽ വെച്ചൊന്ന് ഒട്ടിച്ച് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കിത് മോട്ടറിലോട്ട് എളുപ്പത്തിൽ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഈ ഫാനിലോട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഫ്ലൈ വീൽ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ നമ്മുടെ മോട്ടറെ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിപ്പോൾ നല്ല സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് തന്നെ കറങ്ങുന്നുണ്ട് അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ബ്ലോവറിൻ്റെ ഔട്ട്ലെറ്റ് ആണ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് അതായത് കാറ്റ് പുറത്തോട്ട് വരുന്ന വഴി അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ബോട്ടിലിൻ്റെ സൈഡിലായിട്ട് ഒരു ഹോൾ ഇടണം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ സ്റ്റീൽ പൈപ്പിൻ്റെ സൈഡ് ഒരു ആംഗിളിൽ ഒന്ന് വെട്ടിയെടുക്കണം എന്നിട്ട് ഇത് രണ്ടും കൂടെ നമുക്ക് ജോയിൻ ചെയ്ത് വെക്കണം അപ്പോൾ ആ ഒരു പാത്തി കൂടെ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ കാറ്റ് പുറത്തോട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ ബോട്ടിലേൽ നമ്മളൊരു ഹോൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സ്റ്റീൽ പൈപ്പ് ഒരു ആംഗിളിൽ ചെരിച്ച് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് രണ്ടും കൂടെ നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും ജോയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ എം സിയിൽ തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ നമ്മുടെ സ്റ്റീൽ പൈപ്പും അതുപോലെ തന്നെ ടോയ് മോട്ടറും ബോട്ടിലോട്ട് വെച്ച് എം സിയിൽ വെച്ച് കണക്ട് ചെയ്ത് ഒട്ടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ബോട്ടിലിൻ്റെ അടപ്പെടുക്കാം ഈ അടപ്പിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ നമ്മൾ കുറേ ഹോളുകൾ ഇടണം ഈ ഹോളുകൾക്കുള്ളിലൂടെ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ഫാന് അകത്തോട്ട് എയർ വലിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പം ഞാനിവിടെ കുറേ ഹോളുകൾ ഇട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊന്നെങ്കിൽ ഒരു ഡ്രില്ലർ യൂസ് ചെയ്ത് ഹോളിടാം അതുമല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ ഒരു പപ്പടം കുത്തി പോലുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ചൂടാക്കിയിട്ട് ഈ പ്ലാസ്റ്റിക്കിൽ തൊട്ട് കൊടുത്താൽ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ഇതുപോലെ ഹോളിട്ട് എടുക്കാൻ സാധിക്കും പിന്നെ നമ്മുടെ ലീഫ് കറങ്ങുന്നതിന് ഒരു ഡയറക്ഷൻ ഉണ്ട് അതായത് കാറ്റ് ഇതാ ഇതുപോലെ പ്രൊപ്പല്ലി ചെയ്ത് വിടുന്ന പോലായിരിക്കണം ഇത് കറങ്ങുന്നത് എന്നാൽ മാത്രമേ ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുള്ളൂ നേരെ തിരിച്ചത് ഇപ്പുറത്തോട്ട് കറങ്ങിയാൽ കറക്റ്റായിട്ട് നല്ലോണം കാറ്റ് പുറത്തോട്ട് വരില്ല അപ്പോൾ ആ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാനുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഇന്ന് കണക്ട് ചെയ്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ബാറ്ററിയുടെ പൊളാരിറ്റി ഒക്കെ നമുക്കൊന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കറക്റ്റ് രീതിയിൽ കറങ്ങുന്ന പോലെ ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ഇന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കിപ്പോൾ അടുപ്പ് കത്തിക്കാനായിട്ട് കറക്റ്റായിട്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള കാറ്റ് പുറത്തോട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് കാറ്റ് വന്നാലും അടുപ്പ് നന്നായിട്ട് കത്തില്ല ചാരമൊക്കെ പറഞ്ഞ് മുഴുവൻ കുളവാകത്തേയുള്ളൂ എന്തായാലും ഇതിപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള കാറ്റാണ് അപ്പം നമുക്കിനി ഇതിൻ്റെ ബാക്കി കണക്ഷൻസിലോട്ട് കിടക്കാം ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് മോട്ടറിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഈ റെഡ് വെയർ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അതിലോട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്ലൈഡ് സ്വിച്ചിൻ്റെ ഒരു ടെർമിനലിൽ വെച്ചൊന്ന് സോൾഡ് ചെയ്ത് വെക്കാം ബാക്കിയുള്ള റെഡ് വെയർ നമ്മുടെ സ്ലൈഡ് സ്വിച്ചിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ടെർമിനലിലോട്ടും സോൾഡ് ചെയ്ത് വെക്കുക അതിനുശേഷം സ്ലൈഡ് സ്വിച്ചിൽ നിന്ന് പുറത്തോട്ട് വരുന്ന റെഡ് വെയർ നമ്മുടെ ബാറ്ററിയുടെ കണക്ടറിൻ്റെ റെഡ് വെയർ ോട്ട് തന്നെ വെച്ചൊന്ന് സോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കുക അടുത്തതായി നമ്മുടെ കണക്ടറിൽ നിന്ന് വരുന്ന ബ്ലാക്ക് വേറും അതുപോലെ മോട്ടറിൽ നിന്ന് വരുന്ന ബ്ലാക്ക് വേറും തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക ബാറ്ററിയും അതുപോലെ തന്നെ സ്വിച്ചും ഞാനിപ്പോൾ ഈ ബോട്ടിലിൻ്റെ സൈഡ് ഭാഗത്തോട്ട് വെച്ചൊന്ന് ഒട്ടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ലൂസായി കിടക്കുന്ന വയറുകളെല്ലാം നമുക്ക് ഒരു ഇൻസുലേഷൻ ടേപ്പ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് സെക്യൂർ ചെയ്ത് ഒട്ടിച്ച് വെക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഒട്ടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മുടെ എയർ ബ്ലോവർ ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ ടെസ്റ്റിങ്ങിലോട്ട് കിടക്കാം അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ ബ്ലോവറൊക്കെ റെഡി ആയിക്കൊണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇതിൽ ബേസ് ഒന്നും സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്തായാലും നമുക്ക് ഇനി ഒന്ന് വർക്ക് ചെയ്ത് ഒന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം അല്ലേ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് തന്നെ തീ കത്തുന്നുണ്ട് നമുക്കിനി ഊതി കഷ്ടപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇപ്പോൾ ഇപ്പം നമ്മളാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ കറണ്ടൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് കറക്റ്റ് രീതിയിലാണ് നമുക്ക് മോട്ടർ ഒരുപാട് സ്പീഡിൽ കറങ്ങിയാൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് കാറ്റായി പോകും തീ ഊതി കെടുത്തി കളയുന്ന പോലെ ആയിപ്പോകും ചാരമൊക്കെ പ